Saudações, eu sou o Android e nesse vídeo eu vou fazer os desenhos que parecem, mas não são para crianças, parte 2. A parte 1 um está na descrição, assim quem deu a sugestão também estará na descrição. Cheio em e vamos lá. The Midnight Gospel. Apesar de eu discordar profundamente dele não parecer nem um pouco infantil, mas olhando por outra perspectiva, eu falo, ah, nah, talvez ele lembre bastante aqueles desenhos pré-escolares. Aí eu falei, tá bom, só uma menção. Punch and Stoke Witch Gatting Bell. Pois é, galera, apesar de ter um design parecido demais com as meninas superpoderosas, vai, só um pouquinho, é inegável que o desenho não é para crianças. Pelo contrário, é um desenho adulto, pois uma das personagens é viciada em sexo e a outra é viciada em comer. Tá, mas não tem nada demais. Mas o grande lance é que tem muito palavrão e cenas de sexo, principalmente provindas da Punch. É sério, essa menina tem um fogo dentro dela. E é claro que vez ou outra vai ter uma violência inapropriada pra crianças. Samurai Jack da Adult Swim. Samurai Jack é um caso muito engraçado. Porque quando ele passava na Cartoon Network, ele era acusado de não ser pra criança. Mas na verdade era pra criança. E quando chegou na Adult Swim, muita gente achou que ele era pra crianças. Mas na verdade não era pra criança por conta do seu maior número de violência e sangue. A série da Arlequina. Já que estamos num período em que basicamente os super-heróis vendem pra caramba, principalmente pras crianças virou modinha, é inegável que muita gente vai achar que o programa da Arlequina é pra crianças, porque haha, é palhacinho, é divertido é super herói, não sei o que mais mas não, a série da Arlequina não é nem um pouco pra crianças porque existem vários momentos de humor negro violência extrema, até mutilações em alguns pontos palavrão Uso de drogas e tem que falar da grande tensão sexual entre a Arlequina e a Era Venenosa. Soul Park, tá bom, eu sei que hoje em dia todo mundo sabe que Soul Park é para adultos, mas na época, pré-internet, e que não existia tantos desenhos adultos, é inegável que Soul Park acabou gerando bastante dor de cabeça, porque muitos pais colocavam Soul Park para os seus filhos assistirem e percebiam que não era nem um pouco para criança, porque tem palavrão, críticas sociais, piada de humor negro, piadas aças, mutilações, referências ao sexo, tudo que você imaginar, Soul Park já passou. Chin Chan, apesar dele ter um desenho que parece muito que foi desenhado por uma criança e ter um visual meio infantilizado, é inegável que Chin Chan não é pra crianças, porque ele tem muito humor negro, várias piadas de duplo sentido, sem falar da famosa dança da bundinha de fora do Chin Chan, que basicamente pode desagradar as pessoas, tanto que muitos pais ameaçaram processar o canal que passasse Chin Chan porque não era um bom exemplo pras crianças. A Grektsku. Pra finalizar nossa lista, vamos pra um desenho que engana facilmente. Porque esses personagens são fofinhos. Ó, oh, coisa bonitinha. Foi até feito pela mesma produtora e animação da Hello Kitty. Ah, o que demais poderia ter aí? Pra começo de conversa, a nossa protagonista tem seus 26 anos trabalhando como contadora. Em que ela é abusada pelo seu chefe que só manda trabalho, trabalho, trabalho. Fica falando mimimi na cabeça dela. Seus companheiros de escritório são fofoqueiros que falam mal dela pelas costas. Ela tem que acordar cedo, tem que pegar metrô, tem que pegar ônibus. Além disso tudo que eu falei, que é tipicamente coisa de gente grande, é inegável que em alguns momentos vai ter palavrão E muitas pessoas podem estranhar que uma mera raposinha fofinha cante heavy metal para aliviar toda a sua frustração e raiva do trabalho E esse foi o vídeo de hoje, se você gostou do vídeo se inscreve no canal, compartilha o vídeo e comente seu like Dê sugestões de que vídeo vocês querem ver aqui no canal Também não esqueça de ativar as notificações e encher de like caso gostem dos meus vídeos Então eu sou o Android e digo tchau